Hello everyone, good morning. Uh, today we are going to study about the automobile engineering class number 14A. So today we are going to study about the topic gearbox and uh, sliding mesh gearbox and constant mesh gearbox. So as you know the gearbox is a uh, transmission okay or a transmission box okay so that which provide the speed okay and torque conversions from a rotating high power source and another device using gear ratios so which include some motor of the vehicle which include for a motor vehicle by partially because of the limitation of internal combustion engines so gearbox enna parayunnathu nammala speed allekil torque ne conversion vendittana nammal use cheynathu appo sadharanayayittu namukku arayam oru nammukku oru ic engine ic engine ninnu kittuna or energy ennu parayunnathu valare adhigam ingire high power la rotational energy ennu parayunnathu namukku adine reduce cheyan vendittana nammal endeyana gear ratios use cheynathu actually so oru gearbox nammal use cheyumbo namukku oru gear ratios kittum appo aa gear ratios ubhayichittu nammal endeyunnu vehicle la speed neyum adu pole thana adine torque neyum namukku convert cheyan pattum so torque conversion ennu udheshikkunna cheyan and just speed regulation when it is used in other so usually namukkaraya uh, we found that the motors of some sort which is a gearbox are used to reduce the load actually okay load of the motor by using the motors on momentum to keep it running okay so that means sadharana ait nammal motors use cheyana endu cheyengil motors gallukku nammal gearboxes use cheyana kan endu cheyengil adine load neyum korakkanadine vendittana nammal idu cheynad actually okay so load korakkan vendittana nammal sadharana ait nammal gearboxes use cheyanad ningalkku ariyam sadharana nammal ippo oru vehicle edukkanengil aa vehicle ne ipo namari bayangara heavy load aanengil namukku aa load ne korakkan vendittu nammal endu gearbox valare smooth running ne vendittu nammal gearbox use cheyarund so once the motor has reached a maximum number of revolutions per minute it is advisable for the operator to increase the gear actually okay so suppose namukku endha ariya oru 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 limit ittana adhaayidhu nammal ithra limit nalla revolution lettuna samayathu nammal endeyum aa operator na adine gear ne kootan vendi nammal parayarunde to drop the revolutions of the motor so yet to still keep the same amount of power created so this reduces the wear of the engine so adond endha samayikkana namukku engine de aa oru theemana namukku korkkan pattum adu kodade more control okay namukku kooduda control upayikkan pattum adu pole thane which allows the greater speed namukku speed kootanum sadhikkum okay so ningal sadharana aayittu oru vehicle upayikkanengil aa vehicle la namukku ariyam vehicle la speed namukku adinde aavashyathana anusarichu namukku venam adhaayittu speed koodugayo allekil speed koraiyugayo namukku aavashyam undu ipo oru cat okke keeru anengil namukku speed koraiyum kaaranam endha chennengil adinu load koodala irikkum namukku ഒരു കേറ്റൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടണം സോ ടോർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഡിനെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിയിലൂടെ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എ കാർ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ദിസ് ഇസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗിയർ ബോക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദർ ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അതായത് ഈ ഒരു ഗിയർ ഇതാണ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്കാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗിയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ നമുക്ക് താഴത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിനെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഗിയറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബൈ യൂസിങ് ദി ഷിഫ്റ്റ് റോഡ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഗിയറിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ആ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ടോർക്കിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ആർ ദി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗിയർ സിസ്റ്റം സോ ഏർലിയർ നമുക്ക് അറിയാം ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് അതർ ഗിയറിംഗ് വിൻഡ് മിൽസ് ആൻഡ് ഹോസ് പവേഡ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സ്റ്റീം എൻജിൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് പമ്പിംഗ് മില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് വിൻഡ് മില്ല് സ്റ്റീം എൻജിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിംഗ് മില്ലിംഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇതിവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഡു എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വിത്ത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോർക്ക് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ടോർക്കിനെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോർക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ദി ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗിയർ ബോക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോവർ റേറ്റ് ദാൻ ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് okay so uh, as per uh, the output shaft of the gearbox which rotate slower rate appo namukku ariyam namukku kittuna shaft adhaayi gearbox il ninnu porthekku varuna aa or energy ne edukkunnana nammal output shaft ee output shaft inde valare rotation ennu parayna valare slower than irikkum input shaft nammal kodukkuna shaft ne input shaft ne kala valare korava irikkum output ne and this reduction in speed will reduce produce a mechanical advantage okay so adu kondu endha cheyya ee speed ne reduction namukku or mechanical advantage aayittu namukku edukkan പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ടോർക്ക് അങ്ങനെ ടോർക്കിനെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും സോ സം ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഗ്ലൗബ് ബോക്സ് ഓക്കെ ഗ്ലൗ ഗിയർ ബോക്സസ് സോറി സം ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സസ് മിയർലി ചേഞ്ച് ദി ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പവർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ചില ഗിയർ ബോക്സസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ മെയിൻ അതായത് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ദി സം എബിലിറ്റി ടു സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദി സെവറൽ ഗിയർ റേഷ്യോസ് പല തരത്തിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദ ഗിയർ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി ഓഫൺ കോൾഡ് ഗിയേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഈ ഗിയർ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോസിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിഡേ റെഡ്യൂസ് ദി ഗിയർ ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതായത് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡിനെ വേരിയേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് സ്പീഡിനെ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് കൂട്ടുക ടോർക്ക് കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ക്യാൻ ബി വേരിയബിൾ ബൈ നോൺ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡേൺ ഡേ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അതായത് സ്പീഡ് കൂടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും അതായത് തേയ്മാനം വരുത്തുന്നതും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ കൂട്ടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മോട്ടോർ ഈസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സപ്പോസ് ഒരു മോട്ടർ റൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് എ ടേണിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിയർ ബോക്സ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റെവല്യൂഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് മേ ഓൾസോ ബി യൂസ് ദ സെയിം പർപ്പസ് ഓക്കെ സോ ഈ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഇനി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗിയർ ഓർ ദി സോ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദി ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് ദർ ഇസ് എ ഗിയർ ഓക്കെ രണ്ട് ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രോക്കർ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഫോം ഇൻ എ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കുലർ ഒബ്ജെക്ട് ദർ ഹാസ് ബിൻ ടീത്ത് ടു കട്ട് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ മെയിൻലി നമുക്ക് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയർസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീത്തുള്ള ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടിലുള്ള ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്
കാരണം ഈ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂടുതലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പെർ ഗിയറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഹെലിക്കൽ ഗിയർ കട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടീത്ത് ഹാസ് എ കട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ആംഗിൾ ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ അതായത് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തമ്മിൽ അതായത് ഈ ഗിയേഴ്സ് തമ്മിൽ മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പെർപ്പണിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഓവർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ചിങ് ദി ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി മെക്കാനിസം സോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഓർ ദി ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെക്കാനിസം സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദി നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് കട്ട് ഇൻ ടു ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഗിയർ ഡിറ്റമൈൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കെയിലർ റിലേറ്റീവ് ടു ദി അതർ ഗിയേഴ്സ് ദാൻ ദി മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം സോ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എത്ര ടീത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗിയേഴ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് വീലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ വീലും ഉണ്ട് ഈ സ്മോൾ വീലിനാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ കോഗ് ഫ്രം മോട്ടോ സ്പിൻസ് മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ വീലിനെയാണ് നമ്മൾ കോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് വീലുണ്ട് ഈ ലാർജ് വീലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ വീലായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ വീലിൽ നമ്മൾ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഹൈ ആർ പി എം ലൈക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് ആർ പി എം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടീതിനനുസരിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ ടീത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെൻ ആർ പി എമ്മിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്മോൾ കോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലാർജ് ആൻഡ് ടു മെഷ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് എൻ എ ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെവറൽ ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് മേക്സ് എന്നെ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് യൂസ് ടു അച്ചീവ് ദ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർ കൺവേർഷന് അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർ കൺവേർഷനോ ഇതിന് സാധ്യമാക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്തെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓരോ ഗിയർ റേഷ്യോസ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വൺ സിക്സ് ഈസ്റ്റ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വൺ അതുപോലെ തേർഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ സിക്സ് ഈസ്റ്റ് വൺ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾ എൻജിൻ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ആർ പി എമ്മിലേക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് മൂവ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആർ പി എമ്മിനെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ ഇഷ്യൂ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആർ പി എം കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ Right. So, what are the applications? There are a number of applications because that is used in the gearboxes. So, first thing is the main item in the category. One is the motor item and the engine item. Okay. So, motor item is connected to the generally speaking the electrical speed. Okay. Electrical base is the motor type gearbox. The engine type gearbox is the main type item. So, the two types are mainly the split type item. So, motor type is generally speaking about the electrical base. So, that is Uh, it requires some battery actually adu ku
ലൈറ്റ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഗിയർ റേഷ്യോൻ്റെ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആർ പി എം അതായത് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടെന്നിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ടെൻ വൺ ടൈംസ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വൺ റെവല്യൂഷൻ കറങ്ങാനായിട്ട് ടെന്നിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങണം സോ രണ്ട് തവണ ഈ ഒരു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവ് ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിവൻ വൺ ടൈം കറങ്ങത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഗിയർ റേഷ്യോ ഇസ് ടു ഇസ് ടു വൺ ആക്ച്വലി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഗിയർ റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഗിയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രിവൻ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഗിയറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടെ ഒരു ഗിയറിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ വളരെയും കുറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഓവർ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് വളരെ വലിയൊരു ഡ്രൈവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിഡക്ഷൻ ഡ്രൈ ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഗിയറും ആണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ ടൈം റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ടു ടൈം റെവല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അവിടെ നമുക്ക് ഓവർ ഡ്രൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൂടി കിട്ടി ഓക്കെ So, this is about the gear ratio. Gear reduction ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമുക്ക് പറയാവുന്ന നാല് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രെങ്ക്ണോമെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് എപ്പിസൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സസ് സോ ദ എഞ്ചിൻ മേ ബി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഗിയർ ബോക്സസ് ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ദ ഗിയർ ബോക്സസ് വിച്ച് ആർ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ദീസ് ടൈംസ് ആക്ച്വലി so first one is a sliding mesh gear box actually okay so in this one you can see that there is a figure uh, in this figure you can see that there is a different number of parts so namukku adhyam parts la kurichu nokkam so first one is a main drive gear actually so ee part aanu nammala main drive gear ennu parayunnathu so the second part is actually this uh, this shaft actually counter shaft ennu parayunnathu idana nammala counter shaft അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് കാണുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി സോ ദിസ് ഈസ് അവർ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ മെയിൻ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ആക്ച്വലി സോ ദിസ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അവർ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അവർ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഗിയർ റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് എ തേർഡ് ഗിയർ റെപ്രസെൻസ് ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് എ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എൻഗേജിങ് ഡോഗ്സ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ സോ ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എൻഗേജിങ് ഡോഗ്സ് സോ ഇന്ന വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് സ്ലൈഡിങ് മേഷ് ഗിയർ ബോക്സ് സോ ഇൻ ദിസ് ഗിയർ ബോക്സ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദി ഗിയർസ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ആൻഡ് ഡിസെൻഗേജ് ബൈ യൂസിങ് എ സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഗിയർ വീൽസ് ആക്ച്വലി okay so you can see that these are the gear wheels so gear wheels are sliding actually so it is moving actually okay so these gears are moving according to what we are giving the order actually so that means um, suppose we are shifting the gear into 1 to 2 so the gear is actually moving actually so the first gear the gear will be that is uh, here you can see these gears are sliding and it is engaged uh, the suitable gear actually okay right so um, so you can see that here fourth gear you can see that this is a fourth one so when you are putting in a first gear what happens is this fourth one is coming to this uh, uh, this wheel and uh, here what you can see that uh, this uh, input shaft uh, input gear will gives the output shaft and the power actually so see you can see that uh, this uh, this gear is engaged here actually and uh, so this uh, gear is meshed with this uh, free wheel that is the second one the counter shaft here in this gear you can see that uh, this uh, this is our fourth one is our first gear the first gear is engaged with our uh,
and the second one is the constant mesh gearbox actually okay so we can uh, also study about the what are the uh, uh, the same side so, so these are the same uh, instruments like the uh, first one is the speed gear actually you can see so one this one is represent the first speed gear and the second you can see that second is the second speed gear and the third one is the shaft so this is a main shaft actually and fourth one is the third speed gear so fourth one is the third spear gear this is the third spear and the fifth one which represents um, this uh, two you can see that this is the top and uh, third speed engaging dogs and uh, uh, sixth one is the top gear so you can see that this is the th sixth one is the top gear and seventh one is the shaft the primary shaft or the main gear shaft actually and eight one is the counter shaft so this shaft is a counter shaft actually okay so in this gear uh, you can see that there is a constant mesh gearbox in this one you can see that the gear wheels on the main shaft and the leg shaft are constantly engaged so this is the main shaft and this is the leg shaft these are the constantly engaged okay with the rotary motion is transmitted to the main shaft by engaging the dog clutches so these are uh, engaged by using the dog clutches actually okay and uh, so you can see that there is an actual picture of this uh, constant mesh gearbox you can see all the parts in here actually in exact way okay so this is the clutch and these are the uh, our shaft and this shaft is connected with our uh, uh, this uh, this shaft here you can see the output shaft is this one inside of this one is output shaft and this is the lay shaft actually okay so these are the each gear so uh, constant mesh gear in constant mesh gearbox uh, one of the shaft is constantly uh, added to this one and uh, this uh, you can see that here it's a constantly attached actually with the dogs actually so uh, that is that is the way it is uh, the motion is transmitted okay right and uh, this is another uh, figure of this constant mesh uh, mesh gearbox actually so you can see that here here uh, you can see the shift four car in the bottom you can see engagement dogs are there actually so these are the uh, mainly uses for to cha oh, changing changing over the gear actually okay these two are mainly used for the changing the gears actually so here you can see that these are the gears and these are the input shaft and here you can see the clutch and the clutch got the power from the engine and uh, this is the output shaft actually the counter shaft okay so so this is all about the constant mesh gearbox okay so constant mesh gearbox is always uh, having uh, some mesh which uh, the gear is also having uh, some mesh is uh, attached to it and uh, these gears are uh, counter uh, with the shaft with the fixer to it and the gears on the main shaft are the free to rotate actually okay and here you can see that uh, the constant mesh uh, constant mesh gearbox uh, you can see that the dog clutches are can uh, slide onto the main shaft and rotate with it okay and the dog clutches is engaged with the gears on the main shaft to obtain the desired speed okay so these are the advantages over the uh, constant mesh gearbox over the sliding mesh gearbox so what are the advantages over the constant mesh gearbox first one is it is a helical and uh, uh, herring bone gear that is employed for these gearboxes therefore the constant mesh gearboxes are very quiet okay and the second one